虽然之前有怀疑，但在确认的那一刻，对毕倩他们一家人来说，还是天大的打击。就是换肝，而并非亲生父母的毕阿姨和黄叔叔都无法为儿子捐肝。时间与生命赛跑，毕阿姨委托我们栏目，替她的儿子黄明明找到他的亲生父母。一，毕阿姨希望我们尽快找到黄明明的亲生父母，让他们尽快相认。二，希望黄明明的亲生父母能像毕阿姨他们一样。愿意捐献自己的肝脏，时间紧迫，这可能是救孩子最快的方案。希望电视机前的您能够帮助他们，也希望电视机前明明的父母看到，能与我们联系。明明出生于二零零五年十一月二十五日，利川县人民医院，也请在同时间段此医院出生的男孩家庭特别关注。主任，咱们中信这下真是免费宣传了，省了一百万的广告费呢。但宣传只是附加效应，咱们的首要目的不是蹭热度。但既然咱们无意中享受到了这种红利，那咱们就。替毕千家好好的查一查。嗯。师傅，怎么着？我活儿拉的不错吧？啊。嗯。哎，师傅，马丽君昨儿来找你，是不是因为她得知了消息，所以想跟咱们合作？出去。您说，昨晚太仓促，今天能跟我见个面吗？主任是我以前的老领导，按道理来说，他吩咐的事情吧，我应该帮忙的。但这事儿特别敏感，我不敢这么随意的把那天孩子出事的信息给你们。要是被我院领导知道的话，我肯定是吃不了兜着走。但是阿、啊、姐，现在呢，媒体马上就来找你们了，与其被他们网暴，还不如你先把一些消息告诉我们，至少让我们处理后续事情的时候。都能留点余地吗？再说了啊，你也是有父母的人，我相信啊，你肯定能理解毕倩他们一家人的心情的。这是救人命的事情啊！退一万步来说，要这孩子救不活了，你至少让他在死之前能知道自己亲生父母是谁吧。这也算是对他的一个交代，不让他留有遗憾嘛，对吗？姐，哎呀，这样，我们去喝杯咖啡吧。嗯，我什么都不知道，我喝咖啡去了。姐，我想
成啊！大家有什么想要了解的，就打在屏幕上。一会儿呢，我会一一为大家解答。然后新进来的宝宝点一波关注啊！先关注走起来啊！来，我给你们看一下。观众朋友们，大家好！今天呢，我们来到是杜丽芬阿姨的家，但是他们家大门紧锁，具体什么情况呢？我们无从知晓。我们可以先看一下杜丽芬阿姨家是个什么样的情况。哎哎，师傅啊，您好，请问您认识这家人吗？好、啊，认识，他们一直住这儿。哦，那他们现在是去上班了吗？上班。哎呀，昨天啊，他们匆匆忙忙的就走了。好像好像他们有什么事儿一样。啊、哦，给我们打了这家电话，一直没有人接听。哎，您看一下是这个号码吗？谁把他们家消息传出去的？不是我呀，你可不可怀疑我吧？这种方法我们都想得到，人家媒体又不是傻子，他们的方法可比我们多得多。哎呦，这个不太清楚啊。那那他们这家人有孩子吗？好像有一个吧，十几岁吧。男孩还是女孩啊？好像是男孩，叫庞鹏来着。小鹏，妈，你今天怎么了？我就去买块电池，马上就回来。我来两个五伏电池。如果有通知消息，请尽快用电。大、啊、爷你好，就是您能说一下您对这家的了解吗？他们家呀，哎，我不是特别了解。哦，您在这边住多久了呀？我在这儿二十多年了呢，这前前后后这街坊都挺了解，但是他们家确实我这……你说他们这家人很奇怪呀、啊，像是躲债似的，怎么悄无声息都搬走了呢？也可以理解。毕竟养了这么多年的孩子，谁都不想相信不是亲生的。这就能理解了，刚才怀疑过。干嘛？宁淑姐又不傻，她当然知道这事压根不用你传出去，自然有人会找到抱错孩子那家人。那她也不能这么说呀。她不就那个性格吗？要问你就不错。那我还得谢谢他。我们都没有想到，在知道了真相的庞鹏与舆论的双重压力下，杜丽芬走到了崩溃的边缘。你先下来行吗？我求您了。那你答应我，你给我回你乡下外婆的家，你什么都不要去想，什么都不要去看，任何人说的话你都不要去信。我什么都答应你，我什么也不听，什么也不看。妈，你下来吧，我求您了，太危险了，行吗？哎，哎，人在这儿呢，哎哎哎哎哎哎哎，干嘛？你干嘛？不要过来！你再过来，我掉下去了！王队，王队，王队，王队！我告诉你们，我马上出来一点事情，你们一个也别想跑。妈，他们都往后退了，你快下来吧，我求你了，妈。王队，妈，你下来吧